ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਆਰਕੇ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਆਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਸਾਧਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾੜੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ Since 9/11, our country has seen discrimination continue to permeate every aspect of our society. Workplace discrimination harms six in a range of public and private sector jobs, including transportation, entertainment, healthcare, the military, and law enforcement, by allowing for the biased interpretation and application of government policies and laws. We've seen six willing to put their lives on the line in defense of their cities and country. only to be told that uniform and grooming policies prohibit their articles of faith. We have seen six order to cut their hair for work-related drug testing even when alternative means are readily available. And we've seen sick first responders in the fight against COVID-19 pressured to shave their religiously mandated beards instead of being given appropriate safe personal protective equipment that doesn't interfere with their faith. Regardless of the details, time and again these policies are interpreted in a way which disproportionately impacts minority communities and our system allows it to keep happening. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਆਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਐਮਏ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਸਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਸ਼ੀਲਾ ਜੈਕਸਨ ਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਗੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਤਕਸ਼ਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਕਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਸ਼ਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ According to multiple surveys that the Sikh Coalition has taken Sikh American students experience high rates of bullying and harassment in our nation's public schools and we continue receiving and documenting nationwide reports of school bullying Thank you. Sick boys who wear turbans are called terrorists and girls are teased for having long hair and many of these children are subjected to violence. Our research shows that the majority of sick children, just over 50% of which have endured school bullying. Over 2/3 or 67% reported that they were bullied in school and turban sick children